সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন আমরা চলে এসেছি আর্থিক অনুপাত বা ফাইন্যান্সিয়াল রেশিওতে একটি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিদিন সাধারণত দশ ধরনের আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে যেমন রয়েছে ডেট টু ক্যাপিটাল রেশিও ক্যাপিটাল এডুকেশন রেশিও কারেন্ট রেশিও ডেট সার্ভিস কভার রেশিও লিকুইডিটি টু সেভিংস রেশিও রেট অফ রিটার্ন অন ক্যাপিটাল বা আর ওসি রিটার্ন অন টোটাল অ্যাসেট আর ওটি এ এল লোন এভারেজ লোন আউটস্ট্যান্ডিং লোন আউটস্ট্যান্ডিং এট ফিল্ড এজ পার্সেন্টেজ অফ টোটাল অ্যাসেট ইকুইটি এজ পার্সেন্টেজ অফ কিউমিলেটিভ ইনকাম ফাইন্যান্সিয়াল রেশিওর মধ্যে আমরা প্রথমেই চলে এসেছি মূলধন দায়ের অনুপাত বা ডেট টু ক্যাপিটাল রেশিও মোট দায়কে মোট মূলধন তহবিল দ্বারা ভাগ করলে আমরা এই অনুপাত বের করতে পারি সংস্থার উদ্ধৃত তহবিলের বিপরীতে গৃহীত দায়ের মাত্রা অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ও দীর্ঘমেয়াদী দায় গ্রহণের সক্ষমতা জানার জন্য এই অনুপাতটি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ মূলত সংস্থার সক্ষমতা জানা যে সে কতটুকু দায় গ্রহণ করতে পারবে এবং সেটা পরিশোধ করতে পারবে সেটার জন্য এই অনুপাতটি আমাদেরকে সহযোগিতা করে পিকেএসএফ এর মান অনুসারে এর সর্বোচ্চ মান নয় ইস্টু এক হতে পারে অর্থাৎ এক টাকা মূলধনের বিপরীতে টোটাল নয় টাকা পর্যন্ত দায় থাকলে এটা ভালো এখন আমরা দেখব মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত বা ক্যাপিটাল এডুকেশন রেশিও মোট মূলধনকে মোট সম্পদ দ্বারা ভাগ করলে আমরা এই অনুপাতটি পাই মোট সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ ব্যাংক জমা স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয় সরকারি সঞ্চয়পত্র সহ আরো যে ধরনের সম্পদগুলো রয়েছে এই অনুপাতটি দ্বারা সংস্থার মোট ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের তুলনায় মোট উদ্বৃত্তের পর্যাপ্ততা যাচাই করা হয় অর্থাৎ দায় পরিষদের সক্ষমতা ঝুঁকি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের সক্ষমতা এই ধরনের সক্ষমতা বা এই ধরনের রিস্ক গুলো মোকাবেলা করার জন্য সে সক্ষমতা প্রয়োজন রয়েছে কিনা সেই বের করার জন্য আমরা এই অনুপাতটি নির্ণয় করে থাকি পিকেএসএফ এর আদর্শবান অনুসারে এই অনুপাতটি ন্যূনতম দশ পার্সেন্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এরপর আমরা চলে এসেছি ঋণ সেবার পরিব্যক্তির অনুপাত অথবা ডেপ সার্ভিস কভার রেশিও অর্থ বছরে উদ্বৃত্ত পিকেএসএফ কে প্রদ মোট আসল সার্ভিস চার্জ এগুলি সব মিলিয়ে এটাকে আমরা ভাগ করব পিকেএসএফ কে প্রদত্ত মোট আসল এর সাথে সার্ভিস চার্জ যোগ করে এই অনুপাতটি একটি সংস্থার নির্দিষ্ট বছরের দায় পরিষদের সক্ষমতাকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় পিকেএসএফ এর আদর্শ মান অনুসারে এর মান হওয়া উচিত ওয়ান সংস্থার পক্ষ হতে ঋণ গ্রহণের সক্ষমতার নির্দেশক হিসেবে এটি কাজ করে মূলত উদ্বৃত্তটি যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে কিনা এটি যাচাই করার জন্য এ পরিবেক্তিটি নির্ণয় করা হয় এখন আমরা চলে এসেছি চলতি অনুপাত বা কারেন্ট রেশিও এটি বহুল প্রচলিত একটি রেশিও যেটা সব জায়গায় ব্যবহার করা হয় মোট চলতি সম্পদ সমূহকে মোট চলতি দায় সমূহ দ্বারা ভাগ করলে চলতি অনুপাত পাওয়া যায় এই অনুপাতটি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে চলতি সম্পদ ব্যবহার করে চলতি দায় পরিষদের সক্ষমতা জানা পিকেএসএফ এর আদর্শ মান অনুসারে এর আদর্শ মান দুই ইস্টু এক হলে এটা সবচেয়ে ভালো সংস্থা দায় ও সম্পদের মাঝে ভারসাম্য রয়েছে কিনা এই বিষয়টি এই অনুপাতের মাধ্যমে বোঝা যায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা শিখব সঞ্চয় তারল্যের অনুপাত যেটিকে আমরা লিকুইডিটি টু সেভিংস রেশিও হিসেবে জানি সঞ্চয় তারল্য অনুপাত আমরা কিভাবে বের করব প্রথমে দেখব যে আমাদের ফিক্স ডিপোজিট অফ সেভিংস কতটুকু আছে অর্থাৎ আমাদের সেভিংস এর ব্যালেন্সটা যেটাকে আমরা বলি সঞ্চয়ের অ্যাপটিয়ার আর এটাকে আমরা ভাগ করব মোট সঞ্চয়ের ব্যালেন্সটা দিয়ে অর্থাৎ সেভিংস ব্যালেন্স অর্থাৎ আমরা এটা যেটা বের করছি যে সেভিংস ব্যালেন্স এর মধ্যে আমার কতটুকু ফিক্স ডিপোজিট আছে অর্থাৎ সেভিংস এর মধ্যে আমার কতটুকু ফিক্সড আছে আর কতটুকু লিকুইড আছে সেটা আমরা এর মাধ্যমে জানতে পারবো এটা আমরা কিভাবে জানতে পারি এটা আমার জানাটা কেন প্রয়োজন যে তাৎক্ষণিকভাবে সঞ্চয় ফেরত দানের সক্ষমতা সূচক অর্থাৎ যদি আমার মেম্বাররা সঞ্চয় যেটা আছে সেটা নেওয়া শুরু করে দেয় তাহলে আমি কতটুকু পর্যন্ত দিতে পারবো এটা অনেকটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য লিকুইডিটি রেশিওর মতো পিকেএসএফ এর আদর্শ মান হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট যেখানে এমআরএ নীতি অনুসারে বলা হয়েছে যে পনেরো পার্সেন্ট রাখতে হবে এর মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট রাখতে হবে নগদ অর্থ ব্যাংকে এবং বাকি দশ পার্সেন্ট রাখতে হবে স্থায়ী আমানত হিসেবে অর্থাৎ এফডিআর আকারে ন্যূনতম দশ পার্সেন্ট রাখতে হবে মূলধন তহবিলের উপর আয়ের হার রেট অফ রিটার্ন অন ক্যাপিটাল অথবা রিটার্ন অন ক্যাপিটাল অর্থ বছরের উদ্ধৃত্ত অর্থাৎ অর্থ বছরের যে আয় সেটাকে আমরা গড় মূলধন তহবিল দিয়ে ভাগ করলে ওই মূলধন ব্যবহার করে কতটুকু আয় উপার্জন করা সম্ভব হয়েছে সেটা আমরা বের করতে পারি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলধন তহবিলের ব্যবহারের 
গভীরতা নির্দেশ করে অর্থাৎ ওই মূলধনটাকে কতটা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মূলধন তহবিল বেশি হলেও যদি উদ্ধৃত কম হয় তাহলে বোঝা যাবে এই প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা খুবই কম সে ওই ফান্ডটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে না এতক্ষণ আমরা দেখলাম মূলধনের উপর এখন একই জিনিস আমরা দেখবো মোট সম্পদের উপর অর্থাৎ ওই সম্পদ ব্যবহার করে এই যে আয়টা জেনারেট করা হলো সেটা আসলে যথেষ্ট পরিমাণ কিনা তাই অর্থ বছরের উদ্বৃত্তকে আমরা মোট গড় সম্পদ দিয়ে ভাগ দিয়ে দেখবো যে ওই সম্পদটাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করে রিটার্ন জেনারেট করা হয়েছে কিনা পিকেএসএফ এর নির্দেশনা অনুযায়ী তিন পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হলে এটাকে বেশ ভালো প্রতিষ্ঠান বলা চলে যে তা মোট সম্পদের তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে তার আয়ের পরিমাণ কর্মীদের ইনসেন্টিভ দেওয়া বেতন দেওয়া বিভিন্ন বিষয় এর উপর নির্ধারণ নির্ভর করে কারণ যদি একটা প্রতিষ্ঠান তার সম্পদ ব্যবহার করে ভালো আয় জেনারেট করতে পারে সেটা প্রতিষ্ঠানের একটা লাভজনকতার সামগ্রিক পরিমাপ যা প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতেও সুবিধা প্রদান করে থাকে এখন আমরা দেখব রিটার্ন অন ইকুইটি অর্থাৎ ইকুইটির উপর যে রিটার্ন বা ইনকামের ইম্প্যাক্টটা কেমন নেট ইনকামকে এভারেজ ইকুইটি দিয়ে ভাগ করলে আমরা রিটার্ন অন ইকুইটি পেয়ে যাব রিটার্ন অন ইকুইটি পজিটিভ হলে এর প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো যে প্রতিষ্ঠান ইকুইটিটা ব্যবহার করে সে পজিটিভ রিটার্ন জেনারেট করতে পেরেছে কিন্তু যদি ঋণাত্মক হয় এবং এটা যদি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির সম্ভাবনার মধ্যে থাকে এখন আমরা দেখব লোন আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাট ফিল্ড অ্যাজ এ পার্সেন্ট অফ টোটাল অ্যাসেট অর্থাৎ টোটাল অ্যাসেট এর মধ্যে ফিল্ডে কতটুকু লোন আমার আউটস্ট্যান্ডিং পড়ে রয়েছে এর পরিমাণ যদি ন্যূনতম আশি পার্সেন্ট হয় তাহলে এটা ভালো অর্থাৎ আমি আমার অ্যাসেটের ম্যাক্সিমামটাই লেন্ড করতে পেরেছি যেটা আমাকে রিটার্ন জেনারেট করবে অর্থাৎ আমার কোনো অলস অর্থ হাতে নেই এই সুযোগের মাধ্যমে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তার সার্বিক সম্পদের কি পরিমাণ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে সেটার একটা পরিমাণ নির্দেশ করে মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ স্থিতির পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রার মধ্যে থাকলে সেটা যথেষ্ট পরিমাণ রিটার্ন জেনারেট করতে পারে এখন আমরা দেখব এল লোন এভারেজ লোন আউটস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ আমাদের যে লোন রয়েছে সেটার এভারেজ পরিমাণের উপরে আমরা কতটুকু সার্ভিস চার্জ পাই সেটা আমরা এর মাধ্যমে দেখব কারণ সার্ভিস চার্জ হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের ওই লোনের বিপরীতে প্রধান ইনকাম আর সেটা যদি ন্যূনতম বিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে সেটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবশ্যই ভালো আর এটা কিন্তু মোটামুটি একরকম বলা চলে সম্পূর্ণ নিট আয়কেও নির্দেশ করে থাকে আর ঋণ যদি সহনীয় পর্যায়ে থেকে থাকে এবং এর পরিমাণ এই এলটা যত বেশি হবে প্রতিষ্ঠানের জন্য তত ভালো তবে যদি ঋণ কম হয় বা ঋণ থেকে যদি আয় কম হয় তাহলে এই এলডের পরিমাণ কম হতে পারে এখন আমরা দেখব ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ওয়েটেড কস্ট অফ ক্যাপিটালের মধ্যে দুইটি অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি একটি হচ্ছে কস্ট অফ ডেট কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে ইন্টারনালি সোর্স কস্ট অফ ডেট হচ্ছে এক্সটার্নালি সোর্স যে ফান্ডটা আছে সেটার কস্ট এই দুটো ফান্ডের উচ্চ মূল্য এবং নিম্ন মূল্যের ফান্ডের একটি মিশেল যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি মিক্স ব্যবহার করতে পারি যেটার মাধ্যমে আমি আমার ভ্যালুটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবো এবং এর মাধ্যমে যদি আমার টোটাল কস্ট অফ ফান্ডকে আমি মিনিমাম রাখতে পারি সেটা আমার জন্য উদ্ধৃত ক্রিয়েট করবে অর্থাৎ এই উদ্ধৃতরা আমার প্রতিষ্ঠানে নেট ইনকামের সাথে যুক্ত হয়ে আমার নেট ইনকামকে আরো বাড়িয়ে দিবে এখন আমরা দেখব ইকুইটি অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ কিউমিউলেটিভ ইনকাম অর্থাৎ আমার যে কিউমিউলিটি সারপ্লাস রয়েছে সেটা কিউমিউলেটিভ টোটাল ইনকামের কত অংশ অর্থাৎ ইনকামের কত অংশ আমি উদ্ধৃত হিসেবে রেখে দিতে পারতেছি সংস্থার মোট আয়ের তুলনায় মোট উদ্ধৃত অর্জনের হার জানা সংস্থা তার দীর্ঘদিনের মোট আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে ব্যয় করেছে কিনা তার একটা ধারণা পাওয়া যায় বিকেএসএফ এর আদর্শ মান অনুসারে এই সারপ্লাসটা ন্যূনতম বিশ পার্সেন্ট হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত ভাবে ক্রমপুঞ্জীভূত আয় হতে উদ্ধৃত অর্জন করছে পারছে কিনা এইটা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় এখানে আমরা একটি ফর্মেট দেখতে পাচ্ছি যেখানে পারফরমেন্স মেজার করা হয়েছে এই অনুপাত বিশ্লেষণ গুলোকে আমরা একসাথে বসিয়ে এটা বিভিন্ন ভাবে ক্লাসিফিকেশন করে বিভিন্ন বছরের অনুপাত গুলোকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে দেখি তাহলে আমরা অনুপাত গুলোর মধ্যে তুলনা করতে পারবো এবং আমাদের হ্রাস বৃদ্ধি আমরা দেখতে পারবো এতে আমাদের যেহেতু তুলনামূলক চিত্রটা আমরা দেখতে পারবো খুব সহজেই আমরা একটি ব্যাখ্যা তার করাতে পারবো বা ব্যাখ্যা করতে পারবো প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্সকে এই অনুপাত গুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বা অনুপাত গুলোর মধ্যে যে ট্রেন্ড আছে সেই ট্রেন্ড গুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি অনুপাত আলাদা আলাদা করে যেমন ফান্ড রিলেটেড অনুপাত গুলো প্রোডাক্টিভিটি কোয়ালিটি অনুপাত গুলো কোয়ালিটি ইন্ডিকেটর অনুপাত গুলোকে আলাদা আলাদা করে আ
একটি আমাদের পারফরমেন্স মেজারমেন্ট টুল হিসাবে আমরা এই অনুপাতটিকে ব্যবহার করতে পারি এই অনুপাতের ব্যবহার তখনই সার্থক হবে যখন আমরা এই নাম্বারগুলোকে কাজে লাগিয়ে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ফলাফলকে আর্থিক ফলাফলকে বা আর্থিক অবস্থানকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং সেই ব্যাখ্যাটা কাজে লাগিয়ে আমরা আবার পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর একটু ভালো ফলাফল নিয়ে আসতে পারবো তখনই এই অনুপাতের ফলাফল বিশ্লেষণটি আমাদের কাজে লাগবে